Hello friends, welcome to my channel Master Ki Parshala where you learn English better through Bengali. Jekhan tumra English shikbe Banglai onek better bhabe. English pedagogy class e tomader shobai ke aro ekbar welcome korchi. Ajke amra morphology, phonology, syntax ebong semantics ei dhorone besh kichu concept shikbo je concept gulo amader meaning ebong sound related. Shobder je meaning, shobder je sound সেটা রিলেটেড বেশ কিছু কনসেপ্ট বেশ কিছু টার্মিনোলজি আজকে আমরা ভিডিওতে শিখতে চলেছি তাহলে শুরু করছি আজকের লেসন এবং তোমাদের যে সমস্ত বন্ধুরা সি টেট এবং প্রাইমারি টেট পরীক্ষার জন্য प्रिपरेशन নিচ্ছো তাদের জন্য ইংলিশ পেডাগজির টপিক वाइज পুরো সিলেবাস কভার করে ক্লাস তৈরি করা হয়েছে এবং মক টেস্ট সিরিজ চলছে এবং प्रीवियस ইয়ারসে সি টেটের সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে ডিসকাশন করে ভিডিও আছে সো বেশ কিছু ভিডিও তোমাদের ইংলিশ পেডাগজির জন্য তৈরি করা হয়েছে সি টেট এবং টেট পরীক্ষার জন্য আমি আশা করব সমস্ত ভিডিওগুলো তোমরা দেখছো তোমরা সেগুলো ক্লাসগুলো কমপ্লিট করছো তোমাদের পরীক্ষা प्रिपरेशनকে আরো জোরদার করার জন্য শুরু করছি আজকের লেসন প্রথমে যে কনসেপ্টটা আজকে আমরা শিখব সেটা হচ্ছে মর্ফোলজি দেখো মর্ফোলজি এটা হচ্ছে কোন শব্দের যে ইন্টারনাল স্ট্রাকচার একটা শব্দ কি করে তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে এইগুলোকেই বলা হচ্ছে মর্ফোলজি অর্থাৎ দ্য স্টাডি অফ দি ইন্টারনাল স্ট্রাকচার অফ ওয়ার্ডস শব্দের যে ইন্টারনাল স্ট্রাকচার একটা শব্দ কিভাবে তৈরি হচ্ছে কোন কোন পার্ট শব্দের সাথে বসছে কিভাবে বসছে বসে একটা শব্দ তৈরি হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে মর্ফোলজি যেমন এই যে ওয়্যারএভার শব্দটা ওয়্যারএভার শব্দের মধ্যে ওয়্যার আছে এবং এভার আছে ঠিক আছে ক্লাস ওয়ার্ক এটার মধ্যে ক্লাস আছে ওয়ার্ক কাছে দুটো শব্দ আছে সেটা দিয়ে একটা শব্দ হচ্ছে ক্লাস ওয়ার্ক তাহলে ক্লাস ওয়ার্ক শব্দটা স্ট্রাকচার যদি দেখা যায় তাহলে আমরা দেখব ক্লাস এবং ওয়ার্ক দুটো শব্দ একসাথে বসছে ওল্ড অ্যান্ড ই আর বসিয়ে ওল্ডার বসানো হচ্ছে প্রোভাইডস যদি বলা হয় তাহলে প্রোভাইড তার সাথে আমরা এস বসাচ্ছি প্রোভাইডস ডান্সিং অর্থাৎ ডান্স তার সাথে আই এন জি বসানো হচ্ছে তাহলে প্রত্যেকটা শব্দ যে ইন্টারনাল স্ট্রাকচার কিভাবে একটা শব্দ তৈরি হচ্ছে তাই যে গঠন তাকে বলা হচ্ছে মরফোলজি মরফোলজির সাথে রিলেটেড একটি টপিক হচ্ছে মরফিম মরফিম দেখো মরফিমটা হচ্ছে দি স্মলেস্ট মিনিংফুল এলিমেন্ট অফ আ ল্যাঙ্গুয়েজ অর দি স্মলেস্ট ইউনিট হুইচ ইজ গ্রামেটিক্যালি সিগনিফিকেন্ট কোনো একটা শব্দের মধ্যে মিনিংগত যে সব থেকে ছোট ইউনিট তাকে বলা হচ্ছে মরফিম কিংবা স্মলেস্ট ইউনিট হুইচ ইজ গ্রামেটিক্যালি সিগনিফিকেন্ট এবং তারপরে এই মরফিমটাকে আর কিন্তু ডিভাইড করা যাবে না ইট ক্যানট বি ডিভাইডেড এনি মোর অর্থাৎ সব থেকে ছোট একটা পার্ট যেটার নিজস্ব একটা মিনিং আছে এবং তাকে তুমি আর ভেঙে অন্য কোনো পার্টে বিভক্ত করতে পারবে না যেমন আছে নো ওয়্যার এখানে নো একটা পার্ট ওয়্যার একটা পা দুটো মিলিয়ে নো ওয়্যার তুমি যদি এখন নোটাকে ভাঙবে এটা কিন্তু ভাঙা যাবে না অর্থাৎ নো এটা সব থেকে স্মলেস্ট মিনিংফুল একটা পার্ট এবং অবশ্যই তার নিজস্ব মিনিং থাকতে হবে ওয়্যার এটাকে কিন্তু ভাঙা যাবে না ভাঙলেতে মিনিংটা সেম থাকবে না মিনিং চেঞ্জ হয়ে যাবে বা এটা কোনো মিনিং হবে না তাহলে কোন একটা শব্দের সব থেকে ছোট যে পার যেটা একটা সিগনিফিকেন্ট মিনিং আছে গ্রামেটিক্যালি সিগনিফিকেন্ট তাকেই বলা হবে মরফিম যেরকম ড্রাইভিং এটার মধ্যে ড্রাইভ একটা পার্ট আইএনজি একটা পার্ট যেমন ধর হলো ইনকনসিডারেট এর মধ্যে ইন একটা পার্ট কনসিডার একটা পার্ট এট একটা পার্ট বয়স বয় এবং ইস এগুলো দেখো প্রত্যেকটা স্মলেস্ট এক একটা পার্ট যার এক একটা করে মিনিং রয়েছে এবং তারপরে এটাকে আর ডিভাইড করা যাবে না অন্য ছোট পার্টে ভাঙা যাবে না এগুলোকেই বলা হচ্ছে মরফিম অর্থাৎ দ্য স্মলেস্ট মিনিংফুল এলিমেন্ট অফ এ ল্যাঙ্গুয়েজ পরবর্তী কনসেপ্ট ফোনোলজি দেখো ফোন এই শব্দটার মানে হচ্ছে সাউন্ড এই রুট শব্দ ফোন এটার মানে হচ্ছে সাউন্ড অর্থাৎ ইট ইজ কনসার্ন উইথ হাউ আ পার্টিকুলার ল্যাঙ্গুয়েজ অর্গানাইজেস ইটস সাউন্ডস ইন টু ডিস্টিংটিভ ইউনিটস একটা ভাষা তার প্রত্যেকটা সাউন্ডগুলোকে কিভাবে সাজাচ্ছে এবং সেগুলো এক একটার থেকে আরেকটা কি করে পার্থক্য করা যাচ্ছে হাউ দি ফোনিমস আর কম্বাইন্ড ইন্টু সিলেবলস অ্যান্ড হাউ দি প্রোসডিক ফিচার্স অফ লেন্থ স্ট্রেস অ্যান্ড পিচ আর অর্গানাইজড ইন্টু প্যাটার্নস এবং বলা হচ্ছে ফোনিমসগুলোকে কিভাবে তুমি কম্বাইন করে করে এক একটা সিলেবল তৈরি করছো এবং কিভাবে কোনো একটা টেক্সট তার গদ্য তার যে লেন্থ আছে তার কোথায় কোথায় স্ট্রেস পড়ছে জোর পড়ছে কোথায় কোথায় তার পিচিংটা কীরকম এই সমস্ত কিছুকে আমরা বিচার করে থাকি সমস্ত কিছু স্টাডি করা হয় তাকে বলা হচ্ছে ফোনোলজি অর্থাৎ কোনো ভাষার যে পার্টিকুলার শব্দগুলো রয়েছে আমি যে ভাষায় কথা বলছি সেই কথার যে শব্দ ঠিক আছে এইটার যে স্টাডি তাকে বলা হচ্ছে ফোনোলজি সাউন্ড যেরকমভাবে হচ্ছে শব্দটা কীরকম হচ্ছে ঠিক আছে যে কথাগুলো যে ওয়ার্ডগুলো যে সিলেবেলগুলো উচ্চারণ করছি তার শব্দটা তার যে সাউন্ডটা ঠিক আছে ফোনেটিক্স ইজ দ্য স্টাডি অফ স্পিচ সাউন্ডস যে কথা বলা হচ্ছে সে কথার যে শব্দ সাউন্ডস সেটাকে বলা হচ্ছে 
phonetics. Phoneme, I'm going to talk about morpheme for the smallest parts of a word, which is meaning a dick take a phoneme, so che smallest units in a language that can bring about a difference in meaning. Or that con shop do touch you churn smallest units. ठीक আছে যখন তুমি সাউন্ডে কথা বলছো তখন তাকে ফোনিমস বলা হবে যেমন ধরো বল এখানে ব উচ্চারণটা হচ্ছে বি হচ্ছে বল ব উচ্চারণ হচ্ছে ফিশ এখানে ফ উচ্চারণ হচ্ছে গো এখানে গ উচ্চারণ হচ্ছে ঠিক আছে এই যে ডিসটিংক্ট এক একটা সাউন্ড শব্দের যে উচ্চারণ এটাকেই বলা হচ্ছে ফোনিম ইংলিশে আমরা জানি লেটারস আছে 26 লেটারস 26 किन्तु जो दी बोला है साउंड कतो गुलो साउंड किन्तु 44 जेरो कम धरो वावेल साउंड्स जे गुला आचे शेटा 20 और तद वावेल माने ए ई आई ओ यू ए ई आई ओ यू ए जे पाँच टा वावेल ए ई पाँच टा वावेल किन्तु 20 टा साउंड तो इरी कोट्टे पड़े कंसोनेंट साउंड्स कंसोनेंट आचे 21 टा ए 21 कंसोनेंट � 44 डिप्थों डिप्थों माने होते हैं डबल वावेल साउंड और तब ए ई आ यू यू जोखन दो टोकरे वावेल एक्शन तो उच्चारण होते हैं तो अखन तक के बाला होते हैं डिप्थों एवं इटर शॉंग का किंतु आठ ओके इंग्लिश अल्फाबेट बा इंग्लिश लेटर से डिप्थों होते हैं एट পরবর্তী কনসেপ্ট সিনট্যাক্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট অনেকবার পরীক্ষাতে সিনট্যাক্স যখন একটা সেন্টেন্সে সেন্টেন্সটাকে তুমি গ্রামাটিক্যালি সাজাচ্ছো সেইটাকে বলে সিনট্যাক্স একটা সেন্টেন্সকে তার শব্দ কোথায় বসছে তার ফ্রেজ কোথায় বসছে এই যে গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট করে তৈরি করা একটা সেন্টেন্সকে তাকেই বলা হচ্ছে সিনট্যাক্স আর সেমান্টিক্স হচ্ছে দ্য স্টাডি অফ मीनिंग्स ইন এ ল্যাঙ্গুয়েজ একটা শব্দের ব্যাটা ল্যাঙ্গুয়েজের যে मीनिंग তাকে বলা হচ্ছে সেমান্টিক্স অর্থাৎ একটা সেন্টেন্স লেখা হলো সেই সেন্টেন্সের যে ग्रामेटिकल अरेंजमेंट कोथा आर्टिकल बोस्चे कोथा प्रपोजिशन बोस्चे कोथा कौन शब्द बोस्चे कोथा वर्ब बोस्चे कोथा सब्जेक्ट बोस्चे ठीक आचे कोथा तुम्ही फ्रेज बोशाचो क्लॉज बोशाचो एगुलो होचे सिंटैक्स किंतु शेगुलो बोशनोर पढ़े मीनिंग टा होचे शेटा होचे सेमेंटिक्स तरे जोखन तुम्ही स्ट्रक्चरे कोथा बोल allophones allophones phone ami ekta age bolche sound thik ache uchcharone kotha bolachhe tale allophones hocche a phoneme which is pronounced differently in different words bibhinno shobder moddhe bibhinno bhabe uchcharon hocche ektai phoneme jemon dhoro jodi boli this t h i s ekhane o s ache abar jodi these t h e s e dekho ekhane je s seta uchcharon kintu dontor shamo this kintu ekhane je s tar uchcharon kintu borgiyo jor moto these these ओके তাহলে একটাই এস বা ফোনিম সেটা দুটো শব্দে দু রকম উচ্চারিত হচ্ছে তাকে বলা হবে অ্যালোফোনস এরপরে শব্দ হচ্ছে হোমোফোনস হোমো মানে হচ্ছে একই রকম সিমিলার ফোনস মানে উচ্চারণ অর্থাৎ সিমিলার ইন সাউন্ড একই রকম শুনতে লাগে বাট डिफरेंट ইন मीनिंग এন্ড डिफरेंट ইন স্পেলিং মানের দিক থেকে আর অর্থের দিক থেকে डिफरेंट অর্থাৎ উচ্চারণটা একই রকম হয় কিন্তু তার मीनिंगটা তার স্পেলিংটা আলাদা হয় যেমন সাইট আর সাইট এস সি আই টি আর এস আই জি এইচ টি তো দেখো সিমিলার সাউন্ড একই রকম শুনতে উচ্চারণটা একই সাইট আর সাইট কিন্তু मीनिंग আলাদা সি আই টি সাইট মানে এস এ ওয়াই সি কোনো কথা বলা আর এস আই জি এইচ টি সাইট মানে সিন বা কোনো দৃশ্য ডাই ডাই ডি ওয়াই ই এটা দেখো স্পেলিং আলাদা কিন্তু উচ্চারণটা এক আর ডি ওয়াই ই ডাই মানে হচ্ছে কালার করা কালার রং আর ডি আই ই ডাই মানে হচ্ছে মরে যাওয়া বা এক্সপায়ার করা তাহলে একই রকম শুনতে লাগছে কিন্তু তাদের অর্থ डिफरेंट তাদের স্পেলিং डिफरेंट তখন তাকে বলা হবে হোমোফোনস এরপরে শব্দ হোমোনিমি হোমোনিমি অর্থাৎ ওয়ার্ডস হ্যাভিং সিমিলার সাউন্ড আগে যেটা বললাম হোমোফোনসের মতো যেহেতু হোমো আছে একই রকম সিমিলার সাউন্ড হবে কিন্তু এটা স্পেলিংটা সেমও হতে পারে আবার डिफरेंटও হতে পারে হোমোফোনসে डिफरेंट স্পেলিং ছিল কিন্তু হোমোনিমিতে তুমি सेम বা डिफरेंट তার স্পেলিং হতে পারে কিন্তু मीनिंगটা डेफिनेटলি डिफरेंट হতে হবে যেমন ধরো সি এস ডাবল ইস এস সি এস সি অর্থাৎ এখানে দেখো সিমিলার সাউন্ড সি সি কিন্তু এটার সেম বা डिफरेंट স্পেলিং স্পেলিংটা डिफरेंट এস ডাবল ই এস সি এ কিন্তু मीनिंगটাও डिफरेंट এস ডাবল ই সি মানে দেখা এস সি এস সি মানে হচ্ছে সমুদ্র যেমন বলা হচ্ছে এ লি এ ডি আর এল ই ডি ঠিক আছে ধরো এটা হচ্ছে লেড এল ই ডি এল ই এ ডি লেড ঠিক আছে লেড মানে হচ্ছে তুমি মেটাল বলতে পারো ठीक है चार LED LED माने होते हैं लीड नेतृत्व दवा तार पास थिंस लेड इटा सिमिलर शून्ते किंतु डिफरेंट मीनिंग आचे डिफरेंट स्पेलिंग आचे 
এরপর আসছে হোমোগ্রাফ গ্রাফ মানে লেখা রাইটিং ঠিক আছে হোমোগ্রাফ মানে একই রকম লিখতে অর্থাৎ স্পেলিংটা একই রকম কিন্তু তাদের মিনিংটা ডিফারেন্ট তখন তাকে বলা হচ্ছে হোমোগ্রাফ যেমন এল ই এ ডি আর একটা এল ই এ ডি দেখো দুটোর তুমি বলতে পারো স্পেলিং এক কিন্তু উচ্চারণটা আলাদা হবে ডিফারেন্ট মিনিং হবে এল ই এ ডি সেটা হচ্ছে লেড লেড মানে হচ্ছে মিনিং হচ্ছে মেটাল ধাতু আর এল ই এ ডি লিড মানে হচ্ছে তুমি কাউকে ডিরেকশান দিচ্ছ কাউকে তুমি নির্দেশ দিচ্ছ দিক দর্শন করছ তাহলে লেড আর লিড কিন্তু স্পেলিংটা এক বাট মিনিংটা ডিফারেন্ট তখন তাকে বলা হচ্ছে হোমোগ্রাফ এরপর আছে পলিসেমি পরীক্ষাতে বেশ কয়েকবার দিয়েছে পলিসেমি পলিসেমি হচ্ছে একটা শব্দ যা দুটো বা তার বেশি মিনিং রয়েছে যেমন গেট জি এটি গেট গেট মানে কোনো কিছু যোগাড় করা প্রক্রিয়ার করা কোনো কিছু তৈরি হওয়া টু বিকাম কোনো কিছু বুঝতে পারা টু আন্ডারস্ট্যান্ড গেটের তাহলে মানে কিন্তু আমরা তিনটে দেখতে পাচ্ছি এই শব্দটাকে বলবো আমরা পলিসেমি খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট লেক্সিক্যাল ওয়ার্ডস কিংবা কন্টেন্ট ওয়ার্ডস ইট ইস এ সিঙ্গল ওয়ার্ড কিংবা পার্ট অফ এ ওয়ার্ড কিংবা ওয়ার্ড chain chain of words that forms the basic elements of a language vocabulary jemon dog love play cat put off get out break a leg idiom bojano hocche do or die saying tale ei kotha gulo eigulo je lexical word je nijosho ekta meaning ache eta kono ekta shobde part hote pare ba kono chain of words hote pare jeta basic element ta form kore kono language er je vocabulary ta basic element ta form korche so ei shobdo gulo karma bolbo lexical words nirdishto je distinct meaning royeche পরবর্তী কনসেপ্ট কলোকুয়ালিজম কলোকুয়ালিজমটা হচ্ছে বেশ কিছু শব্দ বা ফ্রেজ যেগুলো আমরা দৈনন্দিন আমাদের কনভার্সেশনের ক্ষেত্রে কথোপকথনের সময় বা ইনফর্মাল সিচুয়েশনে ব্যবহার করে থাকে তাকে বলা হচ্ছে কলোকুয়ালিজম যাকে বলছে চলতি ভাষায় কথা বলা কলোকেশন কলোকেশন হচ্ছে এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলো একসাথে আমরা বলে থাকি জোর দেওয়ার জন্য যেরকম ব্রাইট সানসাইন হেভি রেইন কমিট সুইসাইড এই কথাগুলো আমি এভাবে বলি তাতে বেশি করে এমফাসাইজ করা যায় জোর দেওয়া যায় তাকে বলে হচ্ছে কলোকেশন পরবর্তী কনসেপ্ট ভোক্যাবুলারি বা লেক্সিকন ভোক্যাবুলারি কাকে বলে দ্য নলেজ অফ ভোক্যাবুলারি ইজ নট মিয়ারলি দি নলেজ অফ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড শব্দের মানে সেটাকে যে ভোক্যাবুলারি বলবো তা নয় বাট অলসো হাউ দ্যাট ওয়ার্ড ফিটস ইন টু দি ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ আমাদের চারপাশের দৈনন্দিন জীবনে আমাদের কথাবার্তায় কথোপকথনে সেই শব্দটা কি করে ব্যবহৃত হচ্ছে সেটাও কিন্তু ভোক্যাবুলারির পার্ট যাকে আমরা লেক্সিকন বলে থাকি ভোক্যাবুলারির অন্য একটি শব্দ হচ্ছে লেক্সিকন দু রকম ভোক্যাবুলারি হয় একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভোক্যাবুলারি একটা হচ্ছে প্যাসিভ ভোক্যাবুলারি অ্যাক্টিভ মানে দ্য ওয়ার্ডস দ্যাট ওয়ান আন্ডারস্ট্যান্ডস অ্যান্ড ইউজেস ফ্রিকুয়েন্টলি যে শব্দগুলো আমরা বুঝতে পারি এবং বারবার আমরা ব্যবহার করি তাকে আমরা অ্যাক্টিভ ভোক্যাবুলারি বলি দেয়ার্স দে আর জেনারেলি ইউজড ইন স্পিকিং অ্যান্ড রাইটিং কথা বলার সময় রাইটিংয়ের সময় বেশিরভাগ আমরা অ্যাক্টিভ ভোক্যাবুলারি ব্যবহার করে থাকি কিন্তু প্যাসিভ ভোক্যাবুলারি সেটা হচ্ছে দ্য ওয়ার্ডস দ্যাট ওয়ান আন্ডারস্ট্যান্ডস একজন বুঝতে তো পারে কি বলতে চাইছে বাট ডাজ নট ইউজ কিন্তু সেগুলোকে ব্যবহার করে না তাকে বলে প্যাসিভ ভোক্যাবুলারি অ্যান্ড দিস আর জেনারেলি ইউজড ইন লিসেনিং অ্যান্ড রিডিং সেগুলো সাধারণত লিসেনিংয়ের ক্ষেত্রে রিডিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে অনেক কিছু তুমি শুনছো অনেক কিছু তুমি পড়ছো কিন্তু সেগুলো হয়তো তুমি বুঝতেও পারলে বাট সেগুলো তুমি ব্যবহার করলে না তোমার কথাবার্তায় তোমার লেখাতে তখন সেটাকে বলা হবে প্যাসিভ ভোক্যাবুলারি আর যেগুলো তুমি বুঝতে পারছো সেগুলো তুমি ব্যবহার করছো ফ্রিকুয়েন্টলি সেটাকে বলা হবে অ্যাক্টিভ ভোক্যাবুলারি এরপর আজকে আমরা যে ক্লাসটা করলাম মরফোলজি ফোনোলজি সিনট্যাক্স সিম্যান্টিক্স বিভিন্ন অন্যান্য কনসেপ্ট সেগুলোর ওপরে টোয়েন্টিটা কোয়েশ্চেন যেগুলো প্রিভিয়াস ইয়ার্সে সি টেট এবং বিভিন্ন টেট পরীক্ষাতে এসেছিল সেই প্রশ্নগুলো সলভ করব তাহলে তোমাদের কনসেপ্টগুলো আরও একবার রিভিশন হয়ে যাবে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন স্মল ট্রি লেজি বয় ওয়াইজ ম্যান এগুলোকে কি বলা হয় কলোকেশনস আর ডিপথং সাইট ওয়ার্ডস সিনট্যাক্স সঠিক উত্তর অবশ্যই অপশন এ কলোকেশন যে শব্দগুলোকে আমরা বারবার ইউজ করে থাকি একসাথে ব্যবহৃত করা হয় এমফাসাইজ করার জন্য তখন তাকে বলে কলোকেশন কোয়েশন নাম্বার টু ড্যাশ ক্যান নট বি ডিভাইডেড ইন টু ফার্দার গ্রামেটিক্যালি মিনিংফুল কম্পোনেন্টস কোন জিনিসটাকে আর তুমি নতুন করে ভাঙতে পারবে না গ্রামেটিক্যালি মিনিংফুল কম্পোনেন্টে সেটাকে আর বিভক্ত করা যাবে না ফোনোলজি আ দিপথং মরফিম আ ফোনিম সঠিক উত্তর হবে অপশান সি মরফিম অর্থাৎ গ্রামেটিক্যালি তুমি যদি মিনিংফুল কথা বলবে ঠিক আছে মিনিংয়ের দিক থেকে কথা বলবে তাহলে সেই পার্টটাকে সেই স্মলেস্ট পার্টকে তুমি আর নতুন করে ভাঙতে পারবে না তখন তাকে বলা হচ্ছে মরফিম অপশান সি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার থ্রি ওয়ার্ডস আর ফ্রেজেস ইউজড ইন ইনফর্মাল অর কনভার্সেশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ চলতি কথায় কিংবা ইনো কথোপকথনের সময় ব্যবহৃত হচ্ছে তাকে কি বলে লেক্সিক্যাল আইটেমস অ্যাক্রনিম
দেখো অ্যাক্রোনিম মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা শব্দের ফার্স্ট লেটারটা দিয়ে যে ল্যাঙ্গুয়েজ তাকে বলে অ্যাক্রোনিম এটা সঠিক উত্তর হবে না জার্গন হচ্ছে যখন খুব বড় বড় ভারী ভারী শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে খুব বেশি মাত্রায় কথা বলে কোনো কিছু বোঝানোর চেষ্টা করা হয় খুব বড় বড় ফ্রেজ বড় বড় ভারী ভারী শব্দ কঠিন ডিফিকাল্ট ওয়ার্ডস তাকে বলে জার্গন এটা সঠিক উত্তর হবে না রাইট অ্যান্সার অপশন ডি খলোক ওয়ালিজম কোয়েশন নম্বর ফোর উইচ অফ দি ফলোয়িং ইজ দ্য পলিসেমি পলিসেমি মানে একটা শব্দে দু তিনটে রকম মিনিং রয়েছে গেট সি সি লেড লিড ডাই ডাই সঠিক উত্তরে বা অপশান এ গেট অর্থাৎ গেটের আমরা তিন রকম মিনিং দেখতে পেয়েছি সঠিক উত্তরে বা অপশান এ কোয়েশন নম্বর ফাইভ অ্যাক্টিভ ভোকাবুলারি কনসিস্ট অফ ওয়ার্ডস উইচ আর অ্যাক্টিভ ভোকাবুলারিতে কোন ধরনের শব্দ থাকে ইউজড অকেশনালি যেগুলো মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয় ডিফিকাল্ট টু প্রনাউন্স উচ্চারণ করতে কঠিন ইউজড ফ্রিকুয়েন্টলি ঘন ঘন ব্যবহৃত হয় ফোনোলজিক্যাল অ্যান্ড লেক্সিক্যাল সঠিক উত্তরে বা অপশান সি ইউজড ফ্রিকুয়েন্টলি বারবার আমরা সেই শব্দগুলোকে ব্যবহার করি তাকেই বলা হয় অ্যাক্টিভ ভোকাবুলারি কোয়েশন নাম্বার সিক্স মরফিম ইজ দি মরফিম কাকে বলে স্মলেস্ট ইউনিট অফ এ ওয়ার্ড স্মলেস্ট ইউনিট অফ মিনিং দ্যাট ক্যান নট বি ব্রোকেন আপ ইউনিট অফ এ ওয়ার্ড দ্যাট ক্যান বি ব্রোকেন আপ ইন্টু নিউ মিনিং স্মলেস্ট ইউনিট অফ আ ফ্রেজ সঠিক উত্তর হবে অপশান বি স্মলেস্ট ইউনিট অফ মিনিং অর্থাৎ অর্থের দিক থেকে সব থেকে ছোট যে ইউনিট কোনো শব্দের যেটাকে ফার্দার আর বিভক্ত করা যায় না ভাঙা যায় না তাকে বলে মরফিম অপশান বি হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার সেভেন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাজ ড্যাশ কনসোনেন্ট সাউন্ডস কতগুলো কনসোনেন্ট আছে অপশান সি হবে সঠিক উত্তর টোয়েন্টি ফোর কোয়েশন নাম্বার এইট ওয়াইল রিডিং ফর কম্প্রিহেনশন উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সাম পেয়ার্স আর এক্সাম্পলস অফ হোমোগ্রাফ উইচ ওয়ান অফ দি ফলোয়িং ইজ আ হোমোগ্রাফ হোমোগ্রাফ কোনগুলো অর্থাৎ তাদের স্পেলিং এক রকম বাট মিনিং ডিফারেন্ট অপশান এ ওয়ার্ম কিংবা ট্যাপিড বিং নাইদার টু হট নট টু কোল্ড এটার মিনিং হচ্ছে খুব বেশি গরমও না খুব বেশি ঠান্ডাও নয় নাতিশীতোষ্ণ তাকে ওয়ার্ম বা ট্যাপিড বলে এল ই এ ডি লেড এল ই এ ডি লিড অর্থাৎ মেটাল আর একটা গিফট ডিরেকশন অপশান সি এল ই এ ডি লিড আর ডি ই এ ডি ডেড মটাল অপশান ডি এম এ আল মেল মানে পোর্ট এম এল ই মেল মানে জেন্ডার সঠিক উত্তর হবে অপশান বি অর্থাৎ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হোমোগ্রাফ মানে সেম স্পেলিং কিন্তু তার ডিফারেন্ট মিনিং রয়েছে সো একটা হচ্ছে লেড মানে মেটাল একটা হচ্ছে লিড মানে ডিরেকশন দেওয়া অপশান বি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার নাইন কন্টেন্ট ওয়ার্ডস আর কলড ফাংশনস গ্রামেটিক্যাল ওয়ার্ড লেক্সিক্যাল ওয়ার্ডস এম টি ওয়ার্ড রাইট আনসার ইজ অপশান সি লেক্সিক্যাল ওয়ার্ডস কোয়েশন নাম্বার টেন আ ওয়ার্ড উইথ সেম স্পেলিং অ্যান্ড সেম প্রোনাউন্সিয়েশন অ্যাজ এন আদার বাট উইথ এ ডিফারেন্ট মিনিং একই স্পেলিং একই প্রোনাউন্সিয়েশন কিন্তু মানেটা ডিফারেন্ট তাকে কি বলবো হোমোনিম হোমোফোন অ্যান্টানিম সিনোনিম সঠিক উত্তর হবে অপশান এ অর্থাৎ হোমোনিম হোমোনিম হচ্ছে সেম স্পেলিং যেরকম এল ই এ ডি আর এল ই এ ডি কিন্তু প্রোনাউন্সিয়েশনটা সেম বাট মিনিংটা ডিফারেন্ট ঠিক আছে তখন তাকে বলা হচ্ছে হোমোনিম এটার একটা মিনিং হচ্ছে ধাতু একটা মিনিং হচ্ছে কাউকে নেতৃত্ব দেওয়া সো এটাকে আমরা হোমোনিম বলবো আর হোমোফোন যেটা হোমোফোন কিন্তু প্রোনাউন্সিয়েশনটা এক বাট উচ্চারণটা এক কিন্তু স্পেলিংটা ডিফারেন্ট যেমন নিউ এন ই ডাব্লু আর কে এন ই ডাব্লু মিনিংটা ডিফারেন্ট এখানে কিন্তু বানানটাও ডিফারেন্ট মানে স্পেলিংটা ডিফারেন্ট তার উচ্চারণটা এক কিন্তু মিনিং ও ডিফারেন্ট তখন তাকে হোমো ফোন বলে সুতরাং এটা সঠিক উত্তর হবে না রাইট অ্যান্সার অপশান এ হোমোনিম যেখানে স্পেলিং এবং প্রোনাউন্সিয়েশনটা এক বাট মিনিংটা ডিফারেন্ট কোয়েশন নাম্বার ইলেভেন দ্য স্টাডি অব দি ফরমেশন অফ ওয়ার্ডস ইজ নোন অ্যাজ শব্দ তৈরি করার যে স্টাডি তাকে কি বলে ফোনোলজি মরফোলজি সিনট্যাক্স সেমান্টিক্স সঠিক উত্তর হবে অপশান বি মরফোলজি অপশান বি হচ্ছে সঠিক উত্তর মরফোলজি কোয়েশন নাম্বার টুয়েলভ ফোনেটিক্স ইজ দি সায়েন্স অফ ফোনেটিক্স ইজ দি সায়েন্স অফ সাউন্ড রিডিং প্রোনাউন্সিয়েশন রাইটিং সঠিক উত্তরে বা অপশান এ সাউন্ড অর্থাৎ সাউন্ড শব্দের যে উচ্চারণ সেটাই হচ্ছে ফোনেটিক্স অপশান এ হবে সঠিক উত্তর নেক্সট কোয়েশ্চেন হোয়াট আর ওয়ার্ডস দ্যাট স্পেল দি সেম ব্যাকওয়ার্ডস এমন কিছু শব্দ যেটা সামনে থেকেও যেরকম পেছন থেকেও সেরকম তার স্পেলিংটা তাকে কি বলে অ্যানাগ্রাম অ্যাভ্রিভিয়েশন ক্রসওয়ার্ড প্যালিনড্রোম যদি বলি পিইউ পি পাপ কিংবা যদি বলি মম এম ও এম ঠিক আছে বা ধরো বলা হলো ড্যাড ডি এ ডি ড্যাড কিংবা বলা হলো নুন এন ডাবল ও এন দেখো এই শব্দগুলো সামনে থেকে যেরকম স্পেলিং তুমি যদি পেছন থেকে বলবে এম ও এম ঠিক তাই ডি এ ডি ডি এ ডি এন ডাবল ও এন এন ডাবল এন তাহলে এই শব্দগুলোকে বলা হয় প্যালিনড্রোম অপশান ডি হবে সঠিক উত্তর তাহলে প্যালিনড্রোম হচ্ছে এমন কিছু শব্দ যে শব্দগুলোর বানানটা তুমি
একজন রিডারকে তুমি হিন্স দিচ্ছ সাউন্ড এবং সিনড্রম সিম্বলের করেসপন্ডেন্সে হোয়াট ইজ দিস নোন অ্যাজ মেটা লিঙ্গুইস্টিক কিউজ সিনট্যাক্টিক কিউজ গ্রাফিক কিউজ গ্রাফোফোনিক কিউজ দেখো এখানে সিম্বল আছে অর্থাৎ ফোনিক সাউন্ড আছে সিম্বল আছে অর্থাৎ গ্রাফো তাহলে সাউন্ডের জন্য হচ্ছে ফোন সিম্বলের জন্য হচ্ছে গ্রাফ তাহলে সঠিক উত্তর হবে গ্রাফোফোনিক কিউজ অপশান ডি হচ্ছে রাইট আনসার কোয়েশন নম্বর ফিফটিন হোয়াট ইজ দি ফলোয়িং অ্যাক্টিভিটি নোন অ্যাজ ইন ভোকাবুলারি লার্নিং ভোকাবুলারি লার্নিং এর ক্ষেত্রে এই অ্যাক্টিভিটিটাকে কি বলা হয় ফাইন্ড ওয়ার্ডস উইচ ক্যান বি ফ্রেন দ্য ওয়ার্ড রেইন অ্যাজ হেভি রেন দেখো তোমাকে বলা হচ্ছে তুমি একটা শব্দ খুঁজে যেটা রেনের সাথে যাবে তুমি কি করলে তুমি এখানে এক্সাম্পল হিসাবে লিখলে হেভি রেন এই যে হেভি রেন শব্দটা লিখলে এটাকে কি বলা হয় ওয়ার্ড গ্রুপস ওয়ার্ড ওয়েব কলোকেশন ফ্রেজ আমরা আগেও বলেছি এটাকে বলা হবে কলোকেশন অর্থাৎ দু তিনটে শব্দ একসাথে ব্যবহৃত হচ্ছে জোর দেওয়ার জন্য তখন তাকে বলা কলোকেশন অপশান সি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার সিক্সটিন দি ফোন দ্য ফেনোমেনান ভ্যার এ সিঙ্গল ওয়ার্ড ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ টু আর রিভার্সাল রিলেটেড মিনিংস ইজ নোন অ্যাজ একটা শব্দ যার দুটো বা তার বেশি শব্দের সাথে মিনিং এর সাথে তার যোগাযোগ আছে তাকে কি বলা হয় হোমোনিম হোমোগ্রাফ পলিসেমি হোমোনিমি সঠিক উত্তরে বা অপশান সি পলিসেমি পলিসেমি হচ্ছে সিঙ্গেল ওয়ার্ড যার দুটো বা তার বেশি মিনিং রয়েছে তাকে বলা হচ্ছে পলিসেমি যেরকম বলা হয়েছিল জিএটি গেট তার তিনটে মিনিং আমরা দেখেছিলাম একটা হচ্ছে জোগাড় করা একটা বুঝতে পারা ঠিক আছে একটা কোনো কিছু খুঁজে নিয়ে আসা এই এই জিনিসগুলোকে আমরা বলতে পারি যে পলিসেমি ওকে এবং তুমি বলতে পারো যে একটা শব্দ তার যখন দুই বা তার বেশি মিনিং আমরা খুঁজে পাবো তখন তাকে বলবো পলিসেমি কোয়েশন নাম্বার সেভেন্টিন সরি এখানে সিক্সটিন দুটো হয়ে গেছে কোয়েশন হুইচ অব দি ফলোয়িং ইজ এ লেক্সিক্যাল ওয়ার্ড লেক্সিক্যাল ওয়ার্ড কোনটা প্রিন্সিপাল ইফ সাম ওয়েদার সঠিক উত্তরে বা অপশানে প্রিন্সিপাল এটা হচ্ছে লেক্সিক্যাল ওয়ার্ড এটা ডিস্টিংট একটা শব্দ ডিস্টিংট একটা মিনিং রয়েছে কোয়েশন নাম্বার সেভেন্টিন দ্য টিচার মেক্স ইউজ অফ প্রিফিক্স এন্ড সাফিক্সেস টু টিচ প্রিফিক্স এবং সাফিক্স ব্যবহৃত হয়ে থাকে কি শেখানোর জন্য ওয়ার্ড মিনিং সেন্টেন্স ফরমেশন ওয়ার্ড ফরমেশন সেন্টেন্স মিনিং সঠিক উত্তরে বা অপশানে অপশান সি ওয়ার্ড ফরমেশন সঠিক উত্তরে অপশান সি ওয়ার্ড ফরমেশন অর্থাৎ প্রিফিক্স এবং সাফিক্স বসানো হচ্ছে যেমন ধরো বলা হচ্ছে ইউজ এখানে ইউজ মানে ব্যবহার করা তুমি তার পরে এফ ইউ এল বসার ইউজফুল হয়ে গেল এখানে এফ ইউ এল এটা হচ্ছে সাফিক্স এবং এটার ফলে কিন্তু নতুনরা শব্দ তৈরি হলো তখন তাকে বলা হচ্ছে সাফিক্স এবং সেটা হবে ওয়ার্ড ফরমেশন সো অপশান সি হচ্ছে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার সেভেন্টিন দ্য স্টাডি অফ হাউ ওয়ার্ডস আর ফর্মড দেয়ার ইন্টারনাল স্ট্রাকচার অ্যান্ড দেয়ার রিলেশনশিপ উইথ আদার ওয়ার্ডস ইন এ পার্টিকুলার ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ নোন অ্যাজ একটা শব্দ কি করে তুমি তৈরি করছো ওয়ার্ডস কি করে তুমি তৈরি করছো কি করে তার ইন্টারনাল স্ট্রাকচারটা কি অন্যান্য শব্দের সাথে তার কি সম্পর্ক এইটাকে কি বলা হয় অপশান এ ফোনেটিক্স অপশান বি মর্ফোলজি অপশান সি প্র্যাগমেটিক্স অপশান সি ডি অর্থোগ্রাফি সঠিক উত্তরে বা অপশান বি মরফোলজি অর্থাৎ কোনো শব্দ কিভাবে তৈরি হচ্ছে শব্দ যে ইন্টারনাল স্ট্রাকচার তাকে বলা হয় মরফোলজি অপশান বি ইজ দ্য রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার নাইনটিন ফোনোলজি কাকে বলে দি স্টাডি অফ হাউ সাউন্ডস আর ফর্মড উইথ সাউন্ড প্যাটার্ন ইন এ ল্যাঙ্গুয়েজ এর অ্যাক্রস ল্যাঙ্গুয়েজেস দি স্টাডি অফ পারসেপশন অ্যান্ড পর প্রোডাকশন অফ সাউন্ড দি প্রসেস অফ অ্যারেঞ্জিং ওয়ার্ডস অ্যান্ড ফ্রেজেস টু ক্রিয়েট আ ওয়েল স্ট্রাকচার সেন্টেন্স ইন এ ল্যাঙ্গুয়েজ এটাকে আমরা সিনট্যাক্স বলে থাকি শব্দ এবং ফ্রেজকে যখন ব্যবহৃত করা হচ্ছে বসানো হচ্ছে কীভাবে বসালে একটা সুন্দর স্ট্রাকচার সেন্টেন্স হবে সেটাকে সিনট্যাক্স বলে একটা সঠিক উত্তর হবে না অপশান দিতে বলছে যে ফিলোসফিক্যাল অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিক স্টাডি অফ মিনিং অফ এ ল্যাঙ্গুয়েজ মিনিংয়ের কথা বলা হচ্ছে সেটা কিন্তু এখানে মরফোলজি হবে যখন তুই মিনিংয়ের কথা বলছো সেটা হবে মরফোলজি ঠিক আছে এটা সঠিক উত্তর হবে না সঠিক উত্তর হবে অপশান এ দ্য স্টাডি অফ হাউ সাউন্ডস আর ফর্মড ফোনোলজি অর্থাৎ কীভাবে শব্দের যে উচ্চারণ সেটা তৈরি হচ্ছে সাউন্ড প্যাটার্নটা কী হবে ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজে তখন তাকে বলে ফোনোলজি অপশান এ হবে রাইট আনসার নেক্সট কোয়েশ্চেন হোয়েন আ পার্ট অফ দি ওয়ার্ড ইজ স্পোকেন এমফ্যাটিক্যালি ইট ইজ কল যখন কোনো শব্দের কোনো একটা অংশকে তুমি জোর দিয়ে বলছো স্ট্রেস দিয়ে বলছো তখন তাকে কী বলে অপশান এ পজ অপশান বি স্ট্রেস অপশান সি ইন্টারনেশন অপশান ডি প্রোনাউন্সিয়েশন কোয়েশ্চেনটা বলার সময় কথাটা বলে ফেলেছি সঠিক উত্তর বা অপশান বি স্ট্রেস এমফ্যাটিক্যালি বলা হচ্ছে যখন আমরা জোর দিয়ে বলা হচ্ছে তাকে বলে স্ট্রেস করা হচ্ছে অপশান বি হবে সঠিক উত্তর ইন্টারনেশন হচ্ছে কোনো শব্দ বা কোনো কথা বলার সময় আমাদের গলার যে স্বর তার যেটা ওঠা নামা পড়ছে তার যে আমি
I hope Ajge theory ebong MCQ jeglo coronal shegulo tumra bujhte perecho tomader ei je concept gulo morphology phonology syntax semantics ei somosto concept gulo khub important tumra shegulo bujhte perecho jodi video ti bhalo lage obosshoi video ti like korbe share korbe ebong amar channel ti subscribe korte bhulbe na poroborti lesson e khub shigro dekha hobe totokhon shobai bhalo thakbe shusto thakbe thank you